friends, uh, today we are going to discuss uh, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act uh, 19, uh, 1952. This is all about the retirement benefit. Retirement benefit allowed to the employees. What happens when an employee has to resign in any employment, or if you think that he is terminated or retired, at that time what he will get? अब मान लीजिए 62 ईयर की एज अगर डिफाइन की है एग्रीमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट था उसमें और 62 इयर्स के बाद उसे रिटायर कर दिया तो उसके बाद उसके गुजर बसर के लिए क्या उसके लिए चाहिए कुछ पैसे तो कुछ पैसे उसके पास होने चाहिए जो एक लमसम अमाउंट के तौर पे अगर प्रोविडेंट फंड उसका अरेंज किया है और हर महीने पी में कंट्रीब्यूशन जाता है तो पी एफ टैक्सेशन में पड़ा है वी आर वेरी 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 मच अवेयर अबाउट द पी तो प्रोविडेंट फंड रेकोगनाइज प्रोविडेंट फंड अनरेकोगनाइज प्रोविडेंट फंड ये भी हमने देखा था तो टैक्सेशन में ये दोनों चीजें आती है तो जो रेकोगनाइज प्रोविडेंट फंड है उसके कई फायदे हैं फायदे जैसे कि आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है एज एन एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय दैट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी जो इनकम टैक्स में हमें बताया दूसरी बात यह है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी विद इन सर्टेन लिमिट होना चाहिए अब उस लिमिट के अंदर अगर उसने कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉय के टॉर्ड्स में उसके पीएफ अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया इन दैट केस दैट एम्प्लॉयर विल गेट डिडक्शन ऑफ दैट कंट्रीब्यूशन वो अपने अपने इनकम के कंप्यूटेशन के टाइम पे वहां पे वो डिडक्शन ले सकता है राइट right? तो दूसरी बात यह है कि उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है तो मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो एक्सेप्टेड रहता है अगर रेकोगनाइज प्रोविडेंट फंड है तो और तीसरी बात वहां थी कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है तो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी उसका प्रिस्क्राइब लिमिट दिया है कि उतना इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है देन इट इज टॉलरेबल एंड विच इज एक्सेप्टेड एंड ओवर एंड अबाउट दैट अमाउंट और दैट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट तो वो क्या होगा टैक्सेबल होगा तो आगे देखिए यहां पे हम इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं एम्प्लॉयज प्रोडक्ट फंड एंड मिसेलिनियस प्रोविजन एक्ट इंट्रोडक्शन एम्प्लॉयज प्रोडक्ट फंड एंड मिसेलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952 हियर एंड आफ्टर रिफर टू एज द एक्ट extend to whole of India except state of Jammu and Kashmir. It seeks to provide the institution of provident fund and pension fund and deposit link insurance fund. Look, here are three things. Underline that you don't know if you have a PF Act. In the same way, you have told that the Miscellaneous Provision Act. So, this is why you have to keep three things on it. It seeks to, sorry, it seeks to provide for the institution of a kinkin चीजों का इंस्टीट्यूशन यहां से किया जाएगा फर्स्ट वन वो है प्रोविडेंट फंड सेकंड वन पेंशन फंड और तीसरा क्या है आपके पास तीसरा है आपके पास डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड इन तीनों चीजों का मैनेजमेंट करने के लिए प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है पीएफ एक्ट है उनका ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ है आगे देखते हैं सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन कंटेन इन सेक्शन नंबर सिक्सटीन एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट ये जो एक्ट है वो कुछ एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लागू नहीं होता है कुछ एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लागू नहीं होता है जनरली क्या हुआ हमने बोनस एक्ट देखा तो बोनस एक्ट में भी विच आर द एस्टैब्लिशमेंट टू बी कवर्ड अंडर द बोनस एक्ट ये हमें देखना था उसके बाद वहां पे उस एस्टैब्लिशमेंट पे कंडीशन खत्म होनी थी कि बीस से ज्यादा एम्प्लॉय वगैरह की अगर वो फुलफिल होती है देन ओनली वी कैन इम्पोज दैट लाइबिलिटी ऑफ बोनस तो यहां पे भी सेम लॉजिक एप्लीकेबल होगा कुछ एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर पीएफ एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा ये सेक्शन 16 का एक्सप्लेनेशन है देखिए आगे वहां पे लिखा है कि दिस एक्ट अप्लाइज टू द फॉलोइंग एंटिटीज अंडरलाइन कर दीजिए या फिर राउंड कर दीजिए अप्लाइज टू दिस एक्ट अप्लाइज टू फॉलोइंग एंटिटीज फॉलोइंग एंटिटीज नेमली Every establishment which is a factory engaged in any industry specified in Schedule 1 and in which 20 or more persons were employed. Take a condition number 1 up here. Section number 16 according section number 1616. So, the first thing is that engage in manufacturing. Take any factory. Wordings here. Any factory or every establishment which is factory engage in industry specified in schedule number one so any establishment establishment which is is factory engaged in manufacturing right engaged in 
मैन्युफैक्चरिंग देखिए एंगेज इन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड एक्चुअली यहां पे इंडस्ट्री बेस्ड है तो एंगेज इन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड एंगेज इन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर वन शेड्यूल नंबर वन और उसके बाद आपको ये बताया है कि एंड Which, uh, in which 20 or more persons were employed. तो यहां पर जो condition है and condition number टू implied करता है यहां पर शायद हम टू ए वन ए ले लेते हैं तो यहां पर वन बी ले लेते हैं कि ट्वेंटी और मोर पर्सन वेर एम्प्लॉयड राइट तो ट्वेंटी और मोर पर्सन वेर एम्प्लॉयड देखिए and any other establishment which employs 20 or more person or class of such establishment which which the central government may by notification in official gazette specify in this behalf to so first one the factory ke liye ab dekhiye second one jo hai jisme yahi simple condition bataya hai in dono ke beech aur ka provision ki 20 or more employee aur teesri condition again अगर इसमें फॉल करते हो तो ठीक है अगर इसमें फॉल करते हो तो ठीक है या फिर कंडीशन नंबर थ्री हमारे पास है कि आ, ये एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन तो जिन एस्टैब्लिशमेंट को नोटिफिकेशन के थ्रू इस पर्टिकुलर एक्ट में कवर अप किया है उन्हें ये एक्ट एप्लीकेबल होगा दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 16। अब देखिए आगे आपको बताया है पॉइंट नंबर सी आपके पास है द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन टू मंथ्स नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू डू सो अप्लाई द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू एनी एस्टैब्लिशमेंट विथ लेस देन ट्वेंटी इन द एम्प्लॉयमेंट अब देखिए यहां पे जो नोटिफाइड का केस है ना उसमें एक और प्रोविजन आपके पास आता है कि टू मंथ्स नोटिस टू मंथ्स नोटिस मस्ट हैव टू बी गिवन मस्ट हैव टू बी गिवन टू सच एस्टैब्लिशमेंट टू सच एस्टैब्लिशमेंट इन विच इन Which number of employee are less than टू जीरो ट्वेंटी देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर एक बेसिक कंडीशन ये थी एक ये है सॉरी ये है सेकेंड वन इन दोनों में यह बताया है कि एम्प्लॉइज तो किसी भी हाल में ट्वेंटी से ज्यादा होने चाहिए ट्वेंटी और मॉड यानी एटलीस्ट ट्वेंटी और ट्वेंटी से ज्यादा अभी इस थर्ड कैटेगरी में आपको यह बता है कि एस्टैब्लिशमेंट स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन तो यहां पे भी 20 से ज्यादा होने के चांसेस है पर एक और प्रोविजन इन्होंने डाल दिया कि अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में 20 से कम एम्प्लॉय है और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करना चाहता है दे कैन बट आफ्टर गिविंग प्रायर नोटिस प्रायर नोटिस मतलब दो महीने पहले इनको नोटिस देना है कि मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको प्रोविजन जो पीएफ एक्ट है वो एप्लीकेबल करना चाहता हूं और अगर आपको लगता है कि आपको पीएफ एक्ट अप्लाई ना किया जाए तो आप उसका आंसर दे दीजिए तो शो कॉस नोटिस आपको इश्यू किया जाएगा इंटेंशन के बारे में आगे देखिए नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग मैंशनिंग अबाउट और इन सब सेक्शन वन और सेक्शन नंबर सिक्सटीन वेर इट एप्लीकेश टू देंट्रल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर whether on an application made to him in this behalf or otherwise that the employer and the majority of employee underline kar dijiye employer and the majority of employee in relation to any establishment have agreed that the provision of the act should be made applicable underline kar dijiye should be made applicable to the establishment he may by notification in official gazettes apply the provision of this act to establishment on and from the date of such agreement or from any subsequent date specified in such agreement and establishment to which this act applies must continue underline kar dijiye must continue 
to be governed by this act even if the number of employees of person employed therein falls at any time below 20 same bonus act ka hi provision hai kisi bhi hal mein ek bar aapne 20 ka limit achieve kar liya to ye act applicable ho jayega other condition comply hoti hai to dusri baat ye hai ki agar kabhi bhi kisi bhi hal mein yani ki subsequently if your number of employees were reduced or uh, get lower by uh, lower than 20 तो भी एक्ट एप्लीकेबल रहेगा रहेगा और रहेगा तो यहां पे जो बात करी है उसमें कमिश्नर को एप्लीकेशन करने की बात है देखिए थर्ड लाइन में आपको बताया है सॉरी सेकंड लाइन में कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बराबर तो यहां पे मैं थर्ड केस आपके लिए लिख रहा हूं कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन टू सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन्हें अप्लाई करना है Application to Central Provident Fund किस चीज में तो Employer and Employee agreed to make applicable provision of Act on their establishment उनकी establishment पे PF Act applicable नहीं होता है पर अगर employee और employer मिल के ये सोचते है कि हमारी establishment को भी ये act applicable होना चाहिए तो वो क्या करेंगे कि application देंगे किने देंगे तो वो देंगे Central Providence Fund Commissioner को ये application दी जाएगी इस application के basis पे अगर इसे just और equitable लगता है तो commissioner जो है वो इस act को इस act को एप्लीकेबल करेगा उनके प्रोविजन को एप्लीकेबल करेगा उस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और उस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर किस डेट से ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो स्पेसिफाइड डेट होगी नोटिफिकेशन की उस डेट से ये एप्लीकेबल होंगे अदरवाइज नहीं होंगे ओके तो ये बात है नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू नोटिफिकेशन नंबर SO30 डेट 8 जनवरी 2011 स्पेसिफाइज दैट द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड द मिसेलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952 शैल आल्सो अप्लाई टू म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कंस्टिट्यूटेड अंडर सब क्लॉज नंबर बी एंड सी ऑफ द क्लॉज नंबर 1 ऑफ आर्टिकल 243 क्यू 243 क्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी गेंडल एंड खास आपको करना है कि म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस तो जो म्युनिसिपल काउंसिल्स है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां के एस्टैब्लिशमेंट वहां के एम्प्लॉइज को भी इस पीएफ एक्ट के अंदर कवर अप किया गया है बाय स्पेशल नोटिफिकेशन यहां पे स्पेशल नोटिफिकेशन इशू की गई है और उन्हें ये एक्ट एप्लीकेबल होगा सो नाउ डेफिनेशन डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 हालांकि हर एक एक्ट में हमें बताया सेक्शन 2 इज रिजर्व फॉर द डेफिनेशन पार्ट तो यहां पर डेफिनेशन का पार्ट देखना है डेफिनेशन में देखिए सबसे पहली बात है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी आपको कंप्लेन या वगैरह कुछ दर्ज करवाना है तो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाना है जो कि बॉर्डर साइड में हम देख के आए हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेक्शन 2 के क्लॉज नंबर ए में देखिए कि इन रिलेशन टू एनी एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल्ड विद अ रेलवे कंपनी a major port or a mine or an oil field or a control industry or in relation to an establishment having department or branches in more than one state, central government. बस इतना ही बोल दिया, इसका मतलब आपको समझना है कि अगर किसी establishment का control central government के पास है, तो उसके लिए central government क्या है, appropriate government मानी चाहिए. दूसरी बात इन्होंने ये बोली है कि इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट कनेक्टेड विद रेलवे कंपनी यानी कोई ऐसे एस्टैब्लिशमेंट है कि जो रेलवे कंपनी से कनेक्टेड है तो उनके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है नेक्स्ट अगर कोई मेजर पोर्ट है या माइन है या ऑयल फील्ड है और ऑयल फील्ड और अ कनेक्टेड सॉरी कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है तो वो भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में आती है तो वहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट्स इट अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट यस स्टेट गवर्नमेंट होगा ऑब्वियसली तो ये दो ही पार्ट होते हैं नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक वेजेस अब याद कीजिए बोनस एक्ट में भी हमने ये चीज देखी थी कि बेसिक वेजेस में क्या आता था तो वहां पे हमने एक एक चीज देखा था कि जो परक्विजिट्स का पार्ट है ना परक्विजिट्स का पार्ट वहां वहां से वो लोग रिमूव करते हैं और सारे जो कैश अलाउंसेस है उनको कंसीडर करते हैं 
तो अंदर कॉन्ट्रेरी देखिए यहाँ पे क्या चीज है वेजेस मीन ऑल द एम्प्लॉयमेंट विच आर ऑन बाई द एम्प्लॉय वाइल ऑन ड्यूटी और ऑन लीव और ऑन हॉलीडे विद वेजेस इन आइजर केस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड विच आर पेड और पेएबल इन कैश टू हिम बट डज नॉट इंक्लूड अंडरलाइन कीजिए राउंड कीजिए बट डज नॉट इंक्लूड बट डज नॉट इंक्लूड यानी नीचे जो बताई गई आइटम्स है उन्हें आपको इंक्लूड नहीं करना है राइट right? तो देखिए एड कौन कौन सी चीजें होनी है एड तो कोई भी कैश इमोलिमेंट आपको मिलते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट की एग्रीमेंट के हिसाब से या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको मिलते हैं पर कैश में मिलना जरूरी है अगर वो कैश में नहीं मिलते तो आपको उन्हें इंक्लूड करना नहीं है राइट right? तो किसी भी एम्प्लॉयर के पास से किसी भी नाम से आप ड्यूटी में हो या फिर लीव पे हो बट लीव विद वेजेस ये आपको याद रखना है जो पेड लीव पीएल हम बोलते हैं ना वो पेड लीव की यहां पे बात करी है कि आप छुट्टी पे हो बट आपका सैलरी चालू है सो इन दैट केस जो कोई भी अमाउंट आपको मिलता है दैट ऑल कंपराइज इन द बेसिक वेजेस बट फॉलोइंग आर टू बी एक्सक्लूडेड अब देखिए कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड करनी है फर्स्ट वन कैश वैल्यू ऑफ एनी फूड कंसेशन देखिए बात आ गई ना परविजिट के ऊपर परविजिट है अगर कोई फूड कंसेशन आपको मिलता है तो उसकी कैश वैल्यू आपको नहीं लेनी है कैश में होता है वो सारी चीजें हम अलाउंस कहते हैं टैक्सेशन में देखे जो कोई भी चीज है आपको कैश में मिलती है दो हजार कवर्ड अंडर द अलाउंस और जो चीजें बेनिफिट के तौर पर मिलती है जिनकी कोई ना कोई मॉनिटरी वैल्यू तो होनी है तो उन्हें हम परविजिट में लेते हैं तो यहां पे देखिए कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन ये फर्स्ट है जिसे एक्सक्लूड करना है बोनस में सॉरी ये अपना वेजिस में नहीं लेना है सेकंड वन इज सेकंड वन इज एनी डीएनएस अलाउंसेस देखिए अब यहां पे ध्यान से देखिएगा एनी डीएनएस अलाउंसेस दैट इज टू से ऑल द कैश पेमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल पेड टू एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ रेज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग हाउस रेंट अलाउंसेस ओवर टाइम अलाउंसेस बोनस कमीशन और पे एंड अदर सिमिलर अलाउंसेस पेबल टू द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ इज एम्प्लॉयमेंट और ऑफ वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट देखिए अब यहां ये चीज कॉन्ट्रोडिक्शन में है बोनस के कंपेरिजन में पेमेंट ऑफ बोनस में क्या बताया था आपको कि आपको बेसिक प्लस सारे अलाउंसेस जो कैश में मिलते हैं उन्हें कवर अप करना है और सिर्फ परक्विजिट को छोड़ देना है यहां पे आपका डेफिनेशन कौन सा है देखिए फ्रेंड्स बेसिक वेजेस है बेसिक में कुछ नहीं आता है हम सैलरी पढ़े हैं बेसिक के बाद हम डीए लेते हैं फलाना अलाउंस डेकना अलाउंस ये सब ऐड होता जाता है राइट तो यहां पे बेसिक वेजेस की जब डेफिनेशन है तो किसी भी तरह के अलाउंस को भी अंदर एड करने की अनुमति नहीं है आगे देखिए एनी प्रेजेंट सॉरी एनी प्रेजेंट मेड बाय एम्प्लॉयर यानी कोई भी और तरह का आपको प्रेजेंट दिया जाए तो उसे भी आपको यहां पे कंसिडर नहीं करना है नेक्स्ट एमोलिमेंट विच आर पेड टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ कंसर्न वाइल ऑन ड्यूटी शेल कंस्टिट्यूट बेसिक वेजेस वेर एज यानी इमोल्यूशन अगर आपको मिलते हैं और जो हर एक एम्प्लॉय को मिलने वाले हैं ऑन ड्यूटी तो उन्हें आप वेजेस के अंदर ऐड कर दीजिएगा अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई चीज आपको ऐड नहीं करनी है वेर एज सच एमोलमेंट विच आर पेड टू समॉयज ऑफ द कंसर्न दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बेजिक वेजेस इसके लिए आपको देखिए कि बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेज वी आर पी एफ कमिश्नर की जो नाइनटीन एटी वन की दिल्ली हाईकोर्ट की एक डिसीजन थी जिसके तहत आपको यह बताया कि ये चीज ऐड करनी है एमोलमेंट ऐड करना है बाकी कोई अलाउंस आपको ऐड नहीं करना है अब देखिए एम्प्लॉयर की डेफिनेशन तो हमने पहली डेफिनेशन देखी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसमें अगर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ऑयल रिंग है माइन है या फिर मेजर पॉट है मेजर पॉट तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट राइट या फिर किसी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है कि जिसका मल्टी स्टेट वर्किंग है तो वो भी सेंट्रल के हिसाब से चलेगा उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल होगी अदर केसेस के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट लगेगा वेजेस के लिए हमने देखा बेसिक वेजेस का डेफिनेशन है तो बेसिक चाहिए हमें अलाउंसेस उसमें से एक्सक्लूड कीजिए जो कि कंपेयर किया था हमने बोनस के साथ 
तो बोनस में आपको जो वेजिस और सैलरी कंप्यूट करना था जिसमें अलाउंस रहते हैं अंदर यहाँ पे तो अलाउंस को भी निकाल देना है बिकॉज द डेफिनेशन इज रिगार्ड टू द बेसिक वेजिस ओनली राइट अब आगे देखिए एम्प्लॉयर की बात तो एम्प्लॉयर फिर से बोनस में चलते बोनस में क्या दिया था फ्रेंड्स बोनस में एक दिया था कि कोई भी ऐसा मैनेजर हो डायरेक्टर हो या कोई भी ऐसा पर्सन हो कि जिसके कंट्रोल में कोई भी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट चलता है तो उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो बंदा जो कंट्रोल करता है जो मैनेज करता है जो डिसीजन लेता है उससे हम एम्प्लॉयर कंसिडर करते हैं राइट right? ये हमने बोनस एक्ट में देखा था वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट पी एफ एक्ट तो पी एफ एक्ट में क्या है देखिए एम्प्लॉयर बीस इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट विच इज वॉट फैक्ट्री कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट की जो क्या है फैक्ट्री है तो विच इज फैक्ट्री द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री इंक्लूड एजेंट ऑफ सच ओनर और ऑक्यूपायर यानी ओनर और ऑक्यूपायर का कोई भी एजेंट हो उसे हम यहां पर एम्प्लॉयर की कैटेगरी में लेंगे आगे देखिए द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसिस्ट ओनर और ऑक्यूपायर एंड अदर पर्सन हैज बीन नेम्ड बाय named as manager of the factory under clause number F of subsection number one of section seven of the factory act 1948 the person so named is the employer देखिए यहाँ पे आपको factory act के साथ जोड़ा गया है और factory act के according आपको क्या बताया है कि आपको employer की category में डालने के लिए कोई भी owner या occupier of factory है वो खुद employer है दूसरी बात कि अगर उसका कोई एजेंट है तो वो भी यहाँ पे एम्प्लॉयर है अगर कोई ओनर या ऑक्यूपायर की डेथ हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेड्स जो है उन्हें आपको एम्प्लॉयर की कैटेगरी में लेना है या फिर कोई भी ऐसा अपॉइंटेड पर्सन होगा कि जो मैनेजर की कैटेगरी में है उसे भी आपको इस एक्ट में एम्प्लॉयर के तौर पर लेना है मैनेजर की कैटेगरी में राइट और यहां पर रिलेवेंस इन्होंने दिया है वह फैक्ट्री एक्ट नाइनटीन के साथ इनको कनेक्ट किया है आगे देखिए In relation to any other establishment, in relation to any other establishment, the person who or the authority which has unlimited, देखे, uh, sorry, ultimate control, my mistake, has ultimate control over the affairs. Underline कर दीजिए ये word, controlling authority है ये. Ultimate control over the affairs of the establishment and whether the said affairs are entrusted to. अब ये जो affairs है वो entrusted किए हैं किसी को ये responsibility shoulder की गई है. तो उनका नाम क्या होना चाहिए तो अगर वो मैनेजर है मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट भी है बट देखिए लास्ट में बता है इज द एम्प्लॉयर यानी कि ऐसी कैटेगरी वाले भी एम्प्लॉयर कंसीडर होंगे अगर उनके पास कंट्रोल उनको दे दिया गया है राइट तो डिसीजिव पावर होना चाहिए उनके पास तो ही उन्हें एम्प्लॉयर की कैटेगरी में ले सकते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है काउंटर पार्ट एम्प्लॉय की बात करता हूं अब है एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय के बेसिस पे एम्प्लॉय मीन एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजिस इन एनी काइंड ऑफ वर्क मैन्युअल और अदरवाइज मैन्युअल एक्टिविटी के लिए या फिर कोई अदरवाइज एक्टिविटी के लिए किसी को भी हायर किया गया है तो वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में जाएगा आगे इन और इन कनेक्शन विद वर्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड सेकेंड वर्क हु गेट्स ही इज वेजिस डिरेक्टली और इनडिरेक्टली फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड के ऊपर राउंड कर दीजिए फ्रेंड्स एंड के ऊपर राउंड कर दीजिए यहां पर ये बता है कि कोई भी एम्प्लॉय देखे हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजिस इन एनी काइंड ऑफ वर्क मैन्युअल और अदरवाइज इन और इन कनेक्शन विद वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट के कोई भी मैन्युअल या फिर अदरवाइज वर्किंग के लिए उसे एम्प्लॉय किया गया है वेजिस के लिए और दूसरी बात दूसरी बात है एंड हु गेट्स हिज वेजिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एम्प्लॉयर अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंक्लूड होंगे जो कि इनडायरेक्ट वेजिस पाते हैं होता क्या फ्रेंड्स मेरी फैक्ट्री है मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन यूनिट में मैंने ठेकेदार रखे हैं और वो दो पांच ठेकेदार है वो मुझे पांच सौ लेबर प्रोवाइड करते हैं तो हर एक ठेकेदार मेरे को हंड्रेड लेबर प्रोवाइड करता है तो मैं ना कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट देता हूं उस ठेकेदार को और वो ठेकेदार उस कॉन्ट्रैक्ट में से अपना कमीशन निकालने के बाद उनको पेमेंट कर देता है वो सौ वर्कर जो भी लाया है उनको तो वहां पे क्या वो जो ठेकेदार के जो एम्प्लॉय है या उसके रखे हुए आदमी है उनको क्या यहां पे एम्प्लॉय की कैटेगरी में लिया जाएगा अब यहां पे क्रूशियल आंसर है अगर हा बोल दिया तो पी एफ एक्ट एप्लीकेबल अगर ना बोल दिया तो नॉट एप्लीकेबल राइट अब आगे देखिए यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर आगे 
whereas term employee includes following person yani kaun kaun se person ko employee ke definition mein aapko include karna hai any person employed by or through a contractor in or in connection with the work of the establishment dekhiye yahan pe inclusion kar diya gaya sahi iska matlab ki thekedar bhi agar mere mere yahan pe aadmi rakhta hai to thekedar ko payment karta hu thekedar use payment karta hai तो वो इनडायरेक्ट वेजेस पाता है तो उस लेबर को भी हमें इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के लिए एम्प्लॉय की कैटेगरी में कंसीडर करना है राइट आगे देखिए एनी पर्सन एंगेज एज एन अप्रेंटिस देखिए अप्रेंटिस नॉट बीइंग एन अप्रेंटिस एंगेज अंडर द अप्रेंटिस एक्ट कोई भी ऐसा ट्रेनी आपने असाइन किया बट नॉट बींग अप्रेंटिस यानी कि अप्रेंटिस एक्ट अगर उसे एप्लीकेबल होता है तो उसे एक्सक्लूड कर दीजिए और अगर अप्रेंटिस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है तो उसे कंसिडर करना होगा ओके आगे देखिए आगे बता है कि एनी पर्सन एंगेज एज एन अप्रेंटिस नॉट बीइंग एन अप्रेंटिस एंगेज अंडर द एक्ट और अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट वेयर और वेदर अ पर्सन इज एन एम्प्लॉई और नॉट इट रेस्ट ऑन द रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट ये मैसूर स्टेट कोऑपरेट कोऑपरेटिव प्रिंटिंग वर्क्स वर्सेस आरपीएफ कमिश्नर 1976 का एक केस है केरला हाईकोर्ट का डिसीजन था कि जिसमें डिपेंड कौन करेगा मतलब डिसाइड कौन करेगा सॉरी डिसाइड कौन करेगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है तो बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप जिस रिलेशनशिप से वो चल रहे हैं कि एम्प्लॉयर और सर्वेंट या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अगर वो एस्टाब्लिश करते हैं तो वो एप्लीकेबल होगा अदरवाइज नहीं होगा नेक्स्ट आपके पास है कि अ पार्टनर इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय ऑफ द फॉर्म एज द पार्टनर कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एट द सेम टाइम ये हो ही नहीं सकता क्योंकि पार्टनर खुद एक एम्प्लॉयर है और वो ये नहीं बोल सकता कि मैं फॉर्म का एम्प्लॉय भी हूं क्योंकि फॉर्म का कोई लीगल एक्सिस्टेंस नहीं है जैसे कि कंपनी का है नेक्स्ट देखिए एक्सेप्टेड एम्प्लॉय मींस एन एम्प्लॉय टू हुम स्कीम और द इंश्योरेंस स्कीम एज द केस में बी वुड बी वुड बट For the exemption granted under Section 17 have applied, यानी कि ऐसे employees की जिनको exemption दिया गया इस category में से. Second, exempted establishment तो means establishment in respect of which an exemption has been granted under Section 17 तो इस Act के provision को applicable करने से पहले अगर Section 17 के हिसाब से कोई establishment को exclude किया है तो वो factory means any premises including प्रेजेंस देयर ऑफ प्रेजेंस यानी क्या तो आगे पीछे का जो कंपाउंड है उसे भी कंसीडर कर लेना है तो प्रेजेंस देयर ऑफ प्रेजेंस देयर ऑफ इन एनी पार्ट ऑफ व्हिच द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरीड ऑन और इज ऑर्डिनरीली सो कैरीड ऑन वेदर विद द एड ऑफ पावर और विदाउट द एड ऑफ पावर यानी पावर का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग होता है या नहीं होता है और उस बिल्डिंग के एस्टैब्लिशमेंट की आगे पीछे की जो जगह है जिसे कंपाउंड बोला जाता है नॉर्मली तो उसे भी यहां पे फैक्ट्री के डेफिनेशन में लेना है इंडस्ट्री मींस इंडस्ट्री स्पेसिफाइड शेड्यूल नंबर वन जो कि हमने डेफिनेशन में ही देखा था सबसे पहले और इंक्लूड एनी अदर इंडस्ट्री एडेड टू द शेड्यूल बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन नंबर फोर सेक्शन नंबर फोर की नोटिफिकेशन से अगर कोई इंडस्ट्री को शेड्यूल में एड किया है तो उसे भी हमें इंडस्ट्री का कंसिडर करना है एंड मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस ऑफ मेकिंग अल्टरिंग रिपेयरिंग ऑर्गन और और ऑर्नामेंटिंग फिनिशिंग पैकिंग वॉशिंग क्लियरिंग क्लीनिंग ब्रेकिंग अप वगैरह वगैरह जो यहां पे इंक्लूड होता है इनको भी आपको मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेना है ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री मींस पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री एंड वेयर द सेड अफेयर्स आर एंट्रस्टेड टू अ मैनेजिंग एजेंट सच एजेंट शैल बी डीम टू बी द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री राइट तो अल्टीमेट अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट टू इंक्लूड ऑल द डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस यानी ये भी बोनस एक्ट के रिलेवेंट में कि कोई भी ब्रांच या कोई भी अदर एस्टैब्लिशमेंट है डिपार्टमेंट है वो सारी चीजें यहां पे कवर अप की जाती है नेक्स्ट है पावर टू अप्लाई दिस एक्ट टू एन एस्टैब्लिशमेंट विच अप Uh, which has a common provident fund with the another establishment. तो यहाँ पे अगर common provident fund का provision है section number three के according, तो उन्हें भी यहाँ पे cover up कर लेना है, right? तो section three को आपको ध्यान में रखना है, section two है जो है वो establishment और जो department है, जो branches हैं उन सबको मिलाके आपको एक ही establishment के अंदर रखना है, जो कि हमने bonus act में देखा था, right? So here we are going to complete the part of definition, okay?